సరే అయితే రాజధాని క్యాపిటల్ ఇష్యూ అంటే పొలిటికల్ గా అడగద్దు అన్నట్టుగా కాదు అంటే మూడు రాజధానులు ఉంటే మేలని మీకు అభిప్రాయం నాకు అస్సలు తెలియదు దాని గురించి నాకు రాజధాని అవసరం కూడా తెలియదు ఫస్ట్ హైదరాబాద్ లో బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి రాజధాని అని పేరు పెట్టినంత మాత్రం హైదరాబాద్ మారిపోదు కదా కానీ మొత్తం కార్యకలాపాలు జరగడానికి ఒక హబ్ అది జరుగుతుంది కదా రాజధాని అని పేరు లేకపోయినా జరుగుతుంది కదా అది అన్ని ఊర్లో అన్ని టౌన్స్ లో అన్ని జరుగుతాయి అవసరం లేదంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చెప్తున్నాను రాజధాని మీరు అన్న అనకపోయినా హైదరాబాద్ అలాగే ఉంటది హైదరాబాద్ లో జరిగేది అదే జరుగుతుంది అది జస్ట్ ఒక సైకలాజికల్ ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయారు అంతే ఏమి డిఫరెన్స్ పాదు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఉన్న చోట రాజధాని సపోజ్ అసెంబ్లీ ఉన్న చోట రాజధాని అనుకున్నాం అనుకోండి అసెంబ్లీ అనకాపల్లి పెడితే అనకాపల్లి రాజధాని కదా అప్పుడు ఏ బేసిస్ లో రాజధాని అంటున్నారు అది చెప్తున్నా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కుక్క అనకాపల్లిలో లేకపోతే ఆత్మకూరులో పెట్టారు అనుకోండి అదే రాజధాని ఏది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటేనే రాజధాని అంటే మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటే అదే రాజధాని అంటే అప్పుడు పాపులేషన్ బట్టి లేకపోతే మాక్సిమం రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది రాజధాని అంటే అదే రాజధాని అప్పుడు బాంబే రాజధాని అవ్వాలి ఢిల్లీ అవ్వకూడదు అలా లెక్క ఈ రాజధాని అనే వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అవుట్డేటెడ్ అది నేను చెప్పేది నాకు అలాంటి ఆటలు నాకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది సో మీరు ఎందుకంటే మీరు క్వశ్చన్ అంత సేవ్ పడి ఏది చెప్పే ముందు మీ టైం సేవ్ చేయడానికి ముందే ఆన్సర్ చెప్తున్నా ఏం చేసినా సరే నేను చేసిన అన్ని నేను రోజుకి ఐదు ఐడియాలు వస్తాయి కొన్ని ఒక స్టేటస్ కు వస్తాయి కొన్ని టైం పడతాయి కానీ నేను చేసిన అన్ని సినిమాలు ఎవడూ చేయలేదు కదా అంత అయిపోయింది వదిలేదు అది అండ్ సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూస్తే కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తిరిగింది అండ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా గుడ్ రిలేషన్ కూడా ఉంది అక్కడ రెడ్డి ఇక్కడ రెడ్డి అనే ఒక బయోపిక్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అని చెప్పారు బయోపిక్ అని చెప్పలేదు అక్కడ రెడ్డి ఇక్కడ రెడ్డి అని చిన్న ఒక మాట పెట్టిన అంతే నా ఫ్యూచర్ లో అవకాశం ఉందా సార్ అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకంటే చాలా స్ట్రగుల్స్ తీయొచ్చు అంటే మేము మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నవి ఒక సినిమాటిక్ గా ఉండేది ఉన్నది ఎప్పుడైనా ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే ఒక చేసే ప్రస్తుతం లేదు ఎందుకంటే నాకు దాని తన బేసిక్ ఫుల్ స్టోరీ మీద నాకు అవగాహన లేదు ఆ కాంటాక్ట్స్ కూడా రాలేదు అందుకని నేను రాలు ఇష్టలేదు సార్ ఇక్కడ మనం రైట్ ఓటీటీలో స్పార్క్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తుండే కదా సార్ స్పార్క్ ఏదైనా కంటిన్యూ అయితుందా అది స్పార్క్ చేశారు నేను కాదు దానికి నేను కొంత కంటెంట్ ఇచ్చాను స్పార్క్ నా కంపెనీ కాదు సార్ ఇంకోటి ఇది మన ఇందాక అడ్డినట్టుగా ఒక టెక్నాలజీని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే విచ్ ఎన్హాన్స్ ద స్టోరీ టెల్లింగ్ ఈ టెక్నికల్ టెక్నాలజీలో మనం ఏది తీసుకోవచ్చు అనేది అడిగినప్పుడు ఏఐ అనేది చాలా అనేది ఇప్పుడు కొత్త హైనానాలో కూడా ఒక మ్యూజికల్ సిస్టమ్లో ఏఐ అనేది తీసుకొచ్చారు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏఐని మీరు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కదా ఏఐ అన్ని రంగాల్లో ఉంటుంది దాని అప్లికేషన్స్ అనేది మెడిసిన్లో ఉంటుంది సినిమాలో ఉంటుంది ఆర్ వేరియస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్మీలో ఉంటుంది అన్ని చోట్ల సో దట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎన్హాన్స్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మెషిన్స్ అది సినిమాలు ఏ వాడటం అలా ఉండదు అన్ని చోట్ల వాడతారు అది సార్ వ్యూహంలో ఒక హిడెన్ థింగ్ ఒక బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ట్రైలర్లో కొన్ని కొన్ని చూసిన వాటిని చూస్తే శవరం అంటే శవరం అయితే కానీ వివరం తెలియదు అనేది అది ఎందుకు పెట్టాలని అనిపించింది సార్ అది ఎక్కడ మీరేమనుకుంటున్నారు నాకు అంతకు ఏం తెలియలేదు అంటే శవరం అయితే అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని అడుగుతున్నా నాకు అనిపించింది ఓపెన్ చెప్పాలంటే ప్రజారాజ్యం పార్టీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా జనసేనకి అని ఇంపాక్ట్ అవుట్ గా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను అదే అదే ఇప్పుడు పార్టీ పెడితే శవరం అయితే కానీ వివరం తెలియదు అంటే నేను నీకు తెలియదు పార్టీ నేను పెట్టి చూపిస్తా అంటే పెట్టినప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నాడు ఈయన అంతే ఇంకేముంది దాంట్లో తెలియడానికి సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు సెలబ్రిటీస్తో నేను సినిమాలు తీయను వాళ్ళతో ఉండే కంఫర్ట్ జోన్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ నేను మీట్ అవ్వలేను అని చెప్తున్నారు తీసుకొని నేను స్టార్ చేస్తాను కూడా చెప్పున్నారు 
నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు స్టార్ ఎన్ చేస్తా అనే మాట నా లైఫ్లో ఎప్పుడు వాడలేదు నేను సెలబ్రిటీస్ తీయటం చేత కాదు అన్న తీయను అనలేదు చేత కాదు అంటే కెపాసిటీ ఉండాలి దానికి నేను తీసే జోనర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సినిమాలో బిగ్ స్టార్స్ కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళ ఫ్యాన్ బేస్ అది అలాంటి సినిమాలు నాకు చేత కాదు అన్న తీయను అనలేదు రైట్ నో ఇది లేదు ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ రైట్ నో ఆ కాంటెక్స్ట్ లేదు సరే మీ ఇంటెలిజెన్స్ చూస్తే చాలా బయలాజికల్ బ్రిలియన్స్ ఉంటుంది చాలా బ్రిలియంట్ ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి ఒక పవర్ఫుల్ బ్రిలియంట్ మూవీ రామ్ గోపాల్ వర్మ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అది లేదన్నా కదా తీయలేదు కనుక బ్రిలియన్స్ ఉంది తీయాలి అంటే బ్రిలియన్స్ లేదు నేను చెప్తున్నా అప్పుడు నేను బిలియన్ అయితే నాకు మీకైనా నాకే కుర్తి లేదు కదా అంతే కదా అంతే కదా నన్నే బిలియన్ అంటున్నారు దాని తర్వాత తీయట్లేదు అంటున్నారు అప్పుడు నాకు బిలియన్స్ లేదు అని ప్రేక్షకులు ఎవరిని అక్కడ పెట్టుకోరు వాళ్ళకున్న బిజీ లైఫ్ లో అప్పుడప్పుడు సినిమా ఏదో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటారు అంతేగాని ఎవరిని ఎక్కడ అక్కడ పెట్టుకోరు ప్రేక్షకులు వచ్చి మీ చెవులు చెప్పారా పెట్టుకున్నారని మీకు మీ లైఫ్ లో ఎంతమంది తెలుసు మా అయితే పది ఇరవై మంది ఉంటారు వాళ్ళు ప్రేక్షకులు వాళ్ళు అది ట్వంటీ నైన్త్ నా మిగతా చాలా మూవీస్ కూడా రాబోతుంది డెవిల్ కావచ్చు బబ్లిక్ కప్ డిఫరెంట్ మూవీస్తో సో ఆ మూవీస్తో ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యడానికి ఎన్ని థియేటర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు అది ప్రొడ్యూసర్ సంబంధించింది ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ కూడా ఈవెన్ టు బి హానెస్ట్ చెప్పాలంటే సలార్ కంటే కూడా వ్యూహం ప్రమోషన్స్ చాలా స్విమ్ లో వెళ్తున్నట్టు సో ఈ ప్రమోషన్స్ లో ఉండే ఆ పీక్ ఆ పబ్లిసిటీలో ఉండే ఆ ఇంటెన్సిటీ వ్యూహంలో కూడా కంటెంట్లో కూడా ఉంటుందా అది మీరు చూసాక మీరు చెప్పాలి నేను చాలా ఉంటుంది ఇలాంటి కంటెంట్ జేమ్స్ కెమెరాని కూడా తీయలేదు అని చెప్తే నమ్ముతారా ఎవరైనా నమ్ముతారా సో ఎవడైతే చేశాడో వాడి వాడిని కంటెంట్ గురించి ఎప్పుడు అడగకూడదు ఎందుకంటే వన్ లేకపోయినా ఉందని చెప్తాడు వాడు అలాగే చెప్తాడని తెలుసు కాబట్టి ఎవడు నమ్మడు అలాంటప్పుడు ఇర్రెలవెంట్ క్వశ్చన్ అది అందరికీ కూడా మీలాగా బ్రతకాలి ఉంటుంది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలని మాట్లాడాలని ఉంటుంది కానీ ఎన్నో రీజన్స్ వల్ల ఎవరేమనుకుంటానే ఉండదు బట్ ఉన్నది నిక్ నిజాన్ని నిక్కస్యగా చెప్పగలుగుతున్నారు అది సో వీటి వల్ల వచ్చే ఈ ఈ ఏదైతే ఉంటుందో బెదిరింపులు అనొచ్చు వీటి అనొచ్చు సో ఈ కాన్సిక్వెన్స్ అనేది వ్యూహం ఏదైనా పడ్డాయా ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్ వరకు కూడా రిలీజ్ అవటానికి కూడా చాలా మధ్యలో వస్తుందా లేదన్న సందర్భాలు వచ్చినాయి టీ నిన్ను చూస్తే సర్టిఫికేషన్ అనేది క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది ఆ సర్టిఫికేట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే కూడా మీరు చెప్పారు రీజన్ అనేది సో విచ్ ఎవరిబడి సో ఈ చూసినప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది వాటి మీద పడిందా అంటే ఇది చూపించలేకపోయాను ఇప్పుడు అట్లాంటి ఏమన్నా లేదా మీరు చేయాలనుకుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చేసింది ఉంది అక్కడ ఏమీ మారలేదు మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో చేయాలనుకున్నారో పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఎస్ ఎస్